Cô xin chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã quay trở lại với chương trình địa lý 8 của trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản, quận Bình Tân. Ngày hôm nay cô cùng với các em sẽ tìm hiểu nội dung bài số 43, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Nếu như học trực tiếp trên lớp, bài này chúng ta sẽ học trong 2 tiết. Nhưng vì chúng ta học online nên nội dung của hai tiết học trên lớp cô sẽ gộp chung vào một cái video luôn nha. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ được giới hạn nằm ở phía nam dãy núi Bạch Mã. Đây là một miền tự nhiên nhiệt đới gió mùa điển hình. Thiên nhiên ở đây khác biệt rõ rệt so với hai miền tự nhiên ở phía Bắc. Vậy thì nó khác biệt như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu trong nội dung ngày hôm nay. Nội dung chính của bài có tất cả 4 nội dung. 1. Vị trí phạm vi lãnh thổ. 2. Một miền nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm có mùa khô sâu sắc. 3. Trường Sơn Nam Hùng Vĩ và Đồng bằng Nam Bộ rộng lớn. Và 4. Tài nguyên phong phú và tập trung dễ khai thác. Về cái nội dung ghi bài thì trong quá trình cô giảng các bạn không cần phải ghi bài. Nội dung ghi bài cô sẽ để ở cái slide cuối khi mà cái đoạn gần kết thúc cái đoạn video này nha. 1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ như cô có nói ở đầu bài, thì miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ được giới hạn từ phía Nam dãy núi Bạch Mã trở vào Nam, tức là bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ phía Nam của nước ta, từ Đà Nẵng tới Cà Mau. Đây là một cái miền có diện tích rất là rộng lớn, chiếm tới 1 phần 2 diện tích của cả nước. Về vị trí tiếp giáp, nhìn vào lược đồ có thể thấy được miền Bắc, Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp giáp với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Ở phía Tây tiếp giáp với Lào và Campuchia. Ở phía Đông và phía Nam tiếp giáp với Biển Đông rộng lớn. Bao gồm 3 vùng Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng Nam Bộ. 2. Một miền nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm có mùa khô sâu sắc. A. À, từ dễ bạch mã trở vào Nam. Quan sát lược đồ. Em có nhận xét gì về nhiệt độ của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ? Các bạn nhớ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ tính từ dãy Bạch Mã trở vào Nam, tức là từ cái vĩ độ 16 độ Bắc trở vào Nam đó. Thì quan sát lực đồ này chúng ta có thể nhận thấy được, đầu tiên đó là khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm. Nhiệt độ trung bình năm của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có sự thay đổi so với hai miền ở phía Bắc, đó là tăng cao, biên độ nhiệt năm giảm. Và hầu như là không còn có mùa đông lạnh nữa. Nhiệt độ trung bình năm trên 25 độ C ở đồng bằng và trên 21 độ C ở vùng núi. Vậy vì sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh giá như hai miền ở phía Bắc? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta phải dựa vào nội dung kiến thức của chương trình địa lý lớp 6 mình đã học cũng như là cái bài 32 trong chương trình địa lý lớp 8. Có 3 nguyên nhân chính như sau. Đầu tiên đó là phải nói tới vĩ độ. Thì vĩ độ của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn so với hai miền ở phía Bắc Việt Nam nên nhận được một cái lượng bức xạ mặt trời rất là lớn. Nguyên nhân thứ hai đó là do tác động của bức chắn địa hình. Cụ thể đó là những cái dãy núi đâm ngang ra biển như là dãy Hoành Sơn, dãy Bạch Mã. Nó có tác dụng đó là ngăn chặn sự xâm nhập của gió mùa Đông Bắc, làm cho gió mùa Đông Bắc giảm sút mạnh mẽ khi mà xuống tới cái miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ, chủ yếu nó là những cái đợt gió lạnh nhỏ mà thôi. Cái thứ ba là khi mà gió mùa Đông Bắc hoạt động suy yếu như vậy, thì gió tiến phong lúc này hoạt động mạnh lấn át gió mùa Đông Bắc. Gió tiến phong là gió thổi thường xuyên trên trái đất, từ trí tuyến thổi xuống xích đạo, có đặc điểm đó là khô và nóng. Chính ba nguyên nhân trên nó làm cho miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh giá như hai miền ở phía Bắc. Về chế độ mưa, thì các bạn dựa vào biểu đồ phân bố lượng mưa của Việt Nam. Các bạn có nhận xét gì về cái lượng mưa của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ? Nhìn vào biểu đồ thì chúng ta có thể thấy được là chế độ mưa ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ không đồng nhất. Đặc biệt là khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có một cái mùa khô kéo dài, nhiều nơi bị hạn gây gắt, mùa mưa đến muộn và tập trung chủ yếu đó là vào thu đông, đó là các tháng 10 và 11. À, ngược lại ở cái khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên thì mùa mưa lại kéo dài 6 tháng, từ tháng 5 tới tháng 10. Tuy nhiên nếu nhìn tổng thể cái miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ này thì chúng ta có uh, cái nhận xét đó là miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ này có một cái mùa khô kéo dài rất là sâu sắc, gần như là kéo dài trong 6 tháng. 
mầm mùa khô kéo dài sâu sắc như vậy thì nó làm cho nhiều nơi bị hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng, nặng nề hơn có thể là gây cháy rừng. Vậy thì vì sao mùa khô ở miền Nam lại diễn ra gay gắt hơn so với miền hai miền ở phía Bắc? Nguyên nhân đó là gió tín phong Đông Bắc hoạt động mạnh, bản chất khô và nóng. Thứ hai đó là mùa khô nắng nóng hơn so với hai cái miền ở phía Bắc. Mưa ít, độ ẩm thấp, khả năng bốc hơi lớn hơn cái lượng mưa rất là nhiều. Cho nên là mùa khô ở miền Nam diễn ra gay gắt hơn so với hai miền ở phía Bắc. Đây là hình ảnh hạn hán ở Tây Nguyên. Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta sang phần 3. Trường Sơn Nam Hùng Vĩ và Đồng bằng Nam Bộ rộng lớn. A. À, Trường Sơn Nam Dựa vào lực đồ địa hình và khoáng sản miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ, các bạn hãy xác định vị trí của khu vực Trường Sơn Nam. Trường Sơn Nam nằm trong cái phần màu đỏ mà cô khoanh đó các bạn. Nằm ở phía Nam dãy Bạch Mã. Nhìn vào lực đồ. Ta thấy đây là một cái vùng đồi núi cao nguyên hùng vĩ, gồm nhiều cao nguyên đất đỏ ba gian xếp tầng. Các bạn hãy kể tên các cao nguyên trong cái khu vực Trường Sơn Nam mà các bạn thấy. Chúng ta có thể kể được các cao nguyên như là cao nguyên Con Tâm, cao nguyên Pleiku, cao nguyên Đắk Lắc, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh và cao nguyên Mơ Nông. Đây là 6 cái cao nguyên xếp tầng, cao nguyên ba gian rộng lớn của Trường Sơn Nam. Bên cạnh các cao nguyên xếp tầng này thì đây cũng có uh, những cái núi cao trên 2.000m như là núi Ngọc Linh cao 2.598m hay là đỉnh Lang Bia. Trường Sơn Nam là một khu vực núi và cao nguyên rộng lớn, hùng vĩ. Chính vì thế mà cảnh quan nhiệt đới ở đây cũng rất là đa dạng, có thêm cái phần mát mẻ, lạnh giá của khí hậu miền núi và cao nguyên. B. Đồng bằng Nam Bộ Quan sát lược đồ, hãy xác định vị trí của đồng bằng Nam Bộ. Đồng bằng đó chính là cái phần màu xanh. Đồng bằng Nam Bộ nằm trong cái phần màu vàng mà cô khoanh đó. Đồng bằng Nam Bộ hay còn gọi là đồng bằng sông Cửu Long. Có diện tích 40.000 km vuông. Đây là một cái đồng bằng rất là rộng lớn của nước ta. Chiếm hơn một nửa diện tích đất phù sa của cả nước. À, phù sa ở đây chủ yếu được bồi đắp bởi hệ thống sông Đồng Nai vàm cỏ và hệ thống sông Mê Công bồi đắp nên. Sự khác nhau giữa đồng bằng sông Cửu Long với đồng bằng sông Hồng, cô đã phân tích trong bài số 29 đặc điểm các khu vực địa hình rồi, nên là ở cái bài này cô sẽ không phân tích lại. Chúng ta chuyển sang phần 4, tài nguyên phong phú và tập trung, dễ khai thác. Nói về tài nguyên thì sẽ có những cái mặt à, thuận lợi và khó khăn. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu hai cái mặt đó. Đầu tiên đó là về thuận lợi, A, à, khí hậu đất đai. Tuy có một cái mùa khô khá là gây gắt, nhưng nhìn chung khí hậu đất đai miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có nhiều thuận lợi cho sản xuất nông lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản quy mô lớn. À, khí hậu nóng ẩm thì rõ ràng là rất là thuận lợi cho việc à, trồng trọt, nè mưa nhiều cũng thuận lợi cho trồng trọt sản xuất nông nghiệp. À, đất đai ở đây phần lớn là đất đỏ ba gian, ở tập trung ở vùng Tây Nguyên, thuận lợi cho việc trồng các cây công nghiệp lâu năm, hay là đất phù sa ở đồng bằng Nam Bộ, thuận lợi cho cái việc đó là trồng cây lương thực, à, chủ yếu đó là trồng lúa gạo. Chính vì khí hậu đất đai thuận lợi như vậy, à, nên ở nước ta, đặc biệt là ở vùng miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ, à, hình thành được những cái vùng chuyên canh lớn về lúa gạo, cà phê, kèn quả, như là vùng chuyên canh lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long, vùng chuyên canh cà phê ở Tây Nguyên hay vùng chuyên canh kèn quả ở đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Đây là hình ảnh cánh đồng lúa Kiên Giang, nuôi thủy sản ở Đồng Tháp. B. Rừng Tài nguyên rừng trong miền rất là phong phú với nhiều kiểu loại sinh thái, chiếm 60% diện tích rừng của cả nước. Trong rừng thì còn có rất là nhiều sinh vật quý hiếm. À, rừng ở đây đa dạng phong phú, có nhiều loại rừng như là rừng khộp hay còn gọi là rừng rụng lá theo mùa, rừng ngập mặn, rừng sát, vân vân. Đây là hình ảnh của rừng Cần Giờ, vườn quốc gia Nhóc Đôn. C. Tài nguyên biển Tài nguyên biển trong miền rất đa dạng và có giá trị to lớn về nhiều mặt. 
Như là biển ở đây có nhiều tiềm năng về thủy hải sản, dầu mỏ, nhiều bãi biển đẹp có giá trị về giao thông vận tải vân vân. Về thủy hải sản rõ ràng là ở những cái vùng biển đó, thì rõ ràng nó sẽ có cái nguồn uh, thủy hải sản rất là phong phú, có rất là nhiều loài tôm này, cá, mực, cua vân vân. Về khoáng sản, ở vùng biển nước ta thì uh, khoáng sản nổi bật và có giá trị lớn bậc nhất đó chính là dầu mỏ và khí đốt. À, quan sát lực đồ địa hình và khoáng sản miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ, các bạn hãy kể tên cho cô một số cái mỏ dầu, à, một số mỏ dầu khí ở nước ta. Nhìn vào lực đồ thì chúng ta kể được các mỏ như là mỏ Bạch Hổ, mỏ Đại Hùng. Đây là hình ảnh khai thác dầu mỏ ở mỏ Bạch Hổ. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ nước ta có rất là nhiều bãi biển cũng như là bãi tắm đẹp thu hút cái lượng khách du lịch rất là lớn. À, đây là hình ảnh bãi biển ở Nha Trang, bãi dài ở Phú Quốc. Bên cạnh những cái bãi biển, bãi tắm đẹp á, thì còn có những cái đảo san hô như các đảo thuộc hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa hoặc là những cái đảo Yến à, nổi bật như là ở Hòn Nội, à, Khánh Hòa, Nha Trang. À, đây là những cái điểm thu hút khách du lịch tới nước ta cả trong và ngoài nước. Về giao thông vận tải thì dọc cái miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ nước ta ở vùng biển có rất là nhiều vũng vịnh sâu, kín gió thuận lợi xây dựng các cảng nước sâu thuận lợi cho giao thông vận tải. Đây là hình ảnh vịnh Cam Ranh ở Khánh Hòa, Nha Trang. Bên cạnh những thuận lợi thì chúng ta phải đề cập tới cái mặt khó khăn. Khó khăn về Tài nguyên thiên nhiên của nước ta đó là khô hạn kéo dài, dễ gây ra hạn hán và cháy rừng, bão lũ lụt cũng gây nhiều thảm họa. Chính vì vậy mà cần chú trọng bảo vệ môi trường rừng, biển, đất và hệ sinh thái tự nhiên. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong cái nội dung bài số 43. À, chúng ta sẽ chuyển sang phần củng cố lại kiến thức trong cái bài ngày hôm nay. Các bạn hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau đây. Câu số 1, giới hạn của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A, từ dãy Bạch Mã trở vào Nam. Câu 2, đặc điểm chung của khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Đáp án đúng ở đây đó là đáp án D, nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm có mùa khô sâu sắc. Câu 3, Đồng bằng Nam Bộ được hình thành do hệ thống sông nào bối đắp? Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, hệ thống sông Đồng Nai, Vàm Cỏ và hệ thống sông Mê Công. Câu số 4, tài nguyên khoáng sản có giá trị lớn hơn cả của vùng là? Đáp án đúng là A, à, dầu khí. Đây là phần nội dung ghi bài của các bạn. Vị trí phạm vi lãnh thổ, vị trí từ rẽ Bạch Mã tới Cà Mau, bao gồm Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Đồng Bằng Nam Bộ. 2. Một miền nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm có mùa khô sâu sắc. A. Từ rẽ Bạch Mã trở vào Nam, khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm có mùa khô sâu sắc, nhiệt độ trung bình năm trên 25 độ C ở Đồng Bằng và trên 21 độ C ở vùng núi. B. Chế độ mưa không đồng nhất. 3. Trường Sơn Nam Hùng Vĩ và Đồng Bằng Nam Bộ rộng lớn có khu vực nối và cao nguyên trường Sơn Nam Hùng Vĩ, đồng bằng Nam Bộ rộng lớn. Phần 4 tài nguyên phong phú và tập trung dễ khai thác. A khí hậu đất đai. Đất đai khí hậu thuận lợi cho cây trồng phát triển. B rừng. Tài nguyên rừng rất phong phú, nhiều kiểu loại sinh thái chiếm 60% diện tích của cả nước. Tài nguyên biển C. Tài nguyên biển rất đa dạng, có giá trị to lớn, biển có nhiều tiềm năng thủy hải sản, dầu mỏ, nhiều bãi tắm, nhiều bãi biển đẹp, có giá trị về giao thông vận tải. D. Khó khăn. Khô hạn kéo dài dễ gây ra hạn hán và cháy rừng. Bão lũ lụt gây nhiều thảm họa. Cần chú trọng bảo vệ môi trường rừng, biển, đất và hệ sinh thái tự nhiên. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung bài số 43, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình địa lý sau. Cô xin chào tất cả các bạn.